El Jerez Club de Fútbol tiene prácticamente cerrada su plantilla, un hecho inusual a estas alturas de la pretemporada en el Club Verdinegro, que representa un punto de partida positivo a la hora de afrontar con más solidez el comienzo de la Liga, según ha destacado su entrenador, José Diego Pastelero, esta semana en una entrevista a Televisión Jerez. Sí, efectivamente. Yo creo que la novedad principal de este año es esa, ¿no? además de las dificultades que ya venían siendo en las últimas temporadas habituales para a ver quién se hacía cargo en, en la Junta Directiva, pues la novedad puede ser esa de que a día de hoy, que estamos a primeros de, de agosto, pues lo que faltan es por incorporar un par de jugadores que además los tenemos ahí en la plantilla y estamos bastante cerca de llegar a un acuerdo con ellos. ¿no? Lo que pretendemos con eso es que el equipo empiece más rodado, más conjuntado que en otras temporadas y de esa manera pues ser más competitivo al principio, no desengancharnos de, de la parte interesante de la clasificación y bueno, ahora mismo hay ya 16 jugadores, con un par de ellos, como decimos, estaría la plantilla cerrada, además de, de los juveniles, que como el año pasado también vamos a contar con 3-4 jugadores del equipo juvenil en el primer equipo, porque creo que, que ya el año pasado evolucionaron muy favorablemente, este año se le está anotando, y creo que, que eso es, es bueno para el club, ¿no? ir formando jugadores que el día de mañana, unos antes, otros después, vayan apareciendo y tengan sitio en el primer equipo. Sí, eh, empezamos el 23 de julio, lunes, eh, empezamos con un número importante de jugadores, entre jugadores del equipo juvenil y, lo, y las nuevas incorporaciones más los renovados. La verdad que este año, pues, debido a los recortes económicos, lo que único que podemos hacer es una sesión diaria, que la estamos haciendo por la tarde, y las sesiones pues, están siendo bastante del agrado, tanto de mío, del entrenador, como del preparador físico, ¿no? están teniendo... Bastante buen nivel, creo que, que están trabajando bien. Y bueno, teníamos el primer compromiso en, en Olivenza, que no se pudo celebrar finalmente, porque con un conflicto ahí que el Ayuntamiento de Olivenza con el club no le cedieron el campo para ese partido. Y después tuvimos el 1 de agosto el primer partido en Badajoz contra el Cerro de Reyes, que bueno, independientemente del, del resultado, que fue favorable, pues se vieron cosas interesantes, sobre todo se pudieron ver que el equipo llevaba bastante tiempo ya entrenando juntos y había asimilado muchos conceptos ¿no? para, para la fecha en la que, que estábamos, que era el 1 de, de julio. Y ahora pues hemos continuado con, con los entrenamientos y vamos el, el próximo 9 de, de agosto a, a Villafranca, para luego tener el 12 aquí, la Copa Federación, como ya sabéis, contra el Fuente de Canto. Ahí, eh, ocho o nueve jugadores entre los juveniles y los renovados de la temporada pasada entonces los jugadores nuevos pues tienen que asimilar la, la forma los hábitos de, de trabajo el sistema táctico que queremos emplear y bueno, eso conlleva su tiempo pero si los tienes diariamente ahí y, y pueden realizar muchas sesiones antes del primer partido de liga pues es por lo que nos hemos decidido a, a este año cerrar la plantilla cuanto antes y no esperar como en otras ocasiones Sí, la Junta Gestora tiene las ideas muy claras, eh, había varios objetivos, uno de ellos era contar con el máximo número de, de jugadores de aquí posible, eso creo que hay un buen número, que ya lo había el año pasado también, y, y si no hay más no es porque nosotros no hayamos puesto de nuestra parte, porque no ha podido ser, y luego otro de los objetivos era ajustarnos a la realidad económica que, que había, con jugadores eh, se han eliminado lo, los pisos, eh, nada más que se pueden tener jugadores o bien de aquí o de Badajoz, que se desplacen en coche, y creo que eso se ha, se ha llevado a cabo ya, los números van a cuadrar, que es importante, y luego los objetivos deportivos, pues bueno, vamos a ver qué nivel somos capaces de, de alcanzar, ¿no? cuando pase el, el tiempo y el equipo esté compenetrado y, y esté comprometido sobre todo, pues vamos a ver qué nivel somos capaces de alcanzar, pero la verdad que a mí el equipo me ilusiona y, y creo que, que podemos competir bien por los puestos altos. Los recortes económicos, los problemas económicos son para todos, por lo tanto eh, ahí estamos equiparados. ¿no? Yo creo que hay dos equipos por encima de los demás, que son el Extremadura y, y el Badajoz, que eso sí que están confeccionando plantillas y, y gastando ese dinero muy superior al resto. Quizás el Don Benito también, Está un poco ahí por encima de los demás, pero luego va a ser la igualdad la que prime. ¿no? Y por lo tanto, el que mejor trabaje, el que más cohesión de grupo tenga, el que sea capaz de tener más estabilidad en, en lo deportivo y en lo económico y demás, pues creo que puede ser el que se meta en esa cuarta plaza, ¿no? entre seis siete equipos ahí. ¿no? Coria, Plasencia, Miajada, eh, nosotros, eh, Dieter Zafra, 
esos equipos son los que Mérida, esos son los que pueden, igual que el año pasado ya ocurrió, pueden pelear ahí con, por esa cuarta plaza. Sí, yo creo que es una necesidad, ¿no? No tiene ningún sentido que un equipo compita sin un público detrás, eh, un público que lo aliente y un público que le dé sentido a lo que, a lo que hacemos, ¿no? Y, bueno, yo sé que la, la Junta Gestora pues tiene buenas ideas en ese sentido, que hay que llevarlas a cabo, que habrá que tener paciencia porque todo el mundo se tiene que, que concienciar y todo el mundo se tiene que dar cuenta que esas ideas se quieren llevar a cabo y, bueno, pues poco a poco yo creo que se van a ir llevando a cabo y la afición estará más cerca del equipo, aunque yo siempre digo que es el equipo el que tiene que acercarse a la afición.